เราศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานกันไปแล้วต่อมาเรามาศึกษาเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจในกระบวนการโลจิสติกและโซ่อุปทานกันต่อเลยนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT เป็นการนำฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรับและส่งข้อมูลที่ต้องการเพื่อทำการตัดสินใจที่ดีและถูกต้องเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในห่วงโซ่อุปทานคือถ้ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงห่วงโซ่อุปทานจะทำให้ผู้จัดการตัดสินใจพิจารณาได้ตลอดช่วงของห่วงโซ่อุปทานทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งตลอดช่วงห่วงโซ่อุปทานไม่ใช่แค่เพียงห่วงโซ่ใดห่วงโซ่หนึ่งแต่มันยังเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละแผนกส่งผลทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้นนั่นเองครับในระบบโครงสร้างของสารสนเทศในห่วงโซ่อุปทานนี้เราจะพิจารณาทั้งกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำหรือตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบผู้ผลิตไปจนถึงลูกค้าหากเราพิจารณาบูรณาการทุกกระบวนการอย่างละเอียดจะทําให้แก้ปัญหาการทํางานได้ทุกกระบวนการในธุรกิจเช่นการทํางานซ้ําซ้อนการป้อนข้อมูลผิดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานที่ไม่ดีเป็นต้นการที่จะประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยครับหัวข้อต่อมาคือระบบสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานครับการพิจารณาเทคโนโลยีสารสนเทศในห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการนั้นประกอบด้วย 1. การจัดการความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์หรือ SRM 2. การจัดการห่วงโซ่อุปทานภายในหรือ ISCM 3. การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าหรือ CRM และ 4. พื้นฐานการจัดการธุรกิจหรือ TMF คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ 1. การจัดการความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์คือกระบวนการต่างๆที่เน้นไปยังปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับซัพพลายเออร์ที่เป็นต้นน้ําของห่วงโซ่อุปทานโดยมีกระบวนการที่สําคัญคือความร่วมมือกันในการออกแบบวัตถุดิบการเจรจาต่อรองการสั่งซื้อและความร่วมมือกันในการจัดซื้อโดยต้องมีความเหมาะสมระหว่างกระบวนการการจัดการห่วงโซ่อุปทานภายในหรือ ISCM และการจัดการความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์หรือ SRM 2. การจัดการห่วงโซ่อุปทานภายในหรือ Internal Supply Chain Management จะรวมไปถึงกระบวนการต่างๆทั้งหมดในการวางแผนที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและการสั่งซื้อของลูกค้าโดยมีกระบวนการดังนี้การวางแผนกลยุทธ์การวางแผนอุปสงค์การวางแผนอุปทานการทำให้บรรลุเป้าหมายและการบริการหน้างานซึ่งจะเป็นการรวมกันร,ระหว่างการจัดการห่วงโซ่อุปทานภายในหรือ ISCM และการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าหรือ CRM ในแต่ละกระบวนการในระดับมหาภาค 3. การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับลูกค้าปลายทางในห่วงโซ่อุปทานโดยมีกระบวนการหลักคือการตลาดฝ่ายขายการจัดการจัดซื้อศูนย์บริการและศูนย์ร้องเรียนปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจในกระบวนการโลจิสติกให้เลือกเป็นจำนวนมากเรามาดูวิดีโอตัวอย่างการจัดการโซ่ปุทานของบริษัท IBM กันนะครับคลิกไฟล์วิดีโอเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วคุณเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเลือกที่ดีที่สุ
Meanwhile, IBM cloud-based execution solutions give you control over normal day-to-day -day processes to fulfill orders, manage inventories, and move products. And in response to certain kinds of disruptions and demand volatility, you can have the optimized alternative plan execute automatically. In any case, with end-to-end -end visibility, you always have the ability to react sooner to disruptions or take advantage of opportunities. To ensure quick reaction, executing processes can be set to trigger alerts through multiple channels when things go wrong. Anticipate, control, and react with integrated supply chain management solutions layered with business analytics from IBM. สำหรับอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศในห่วงโซ่อุปทานนั้นที่ระดับสูงสุดกระบวนการทั้ง3ของ SCM จะมีการบูรณาการต่อเนื่องเพื่อผลักดันการพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กรซอฟต์แวร์เน้นไปเป็นการบูรณาการโดยรวมจะมีการจัดสรรใช้มากขึ้นสำหรับองค์กรโดยรวมและบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆก็มีความสำเร็จมากขึ้นหน้าที่ความสามารถในการรวมกระบวนการห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการและความอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจระบบสารสนเทศในห่วงโซ่อุปทานในทางปฏิบัติประกอบด้วยเลือกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับองค์ประกอบความสําเร็จขององค์กรดําเนินการตามขั้นตอนและการวัดความสําเร็จปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามความต้องการและความซับซ้อนขององค์กรและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไม่ใช่เป็นตัวตัดสินใจ